Graça e paz. Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da Coluna Rema. Glória a Deus por porque podemos estar aqui e receber mais um pouco do que o Senhor quer falar conosco. Então eu oro para que Deus possa acalmar sua alma, te conectar neste momento com Ele, para que receba essa palavra nesta noite. Amém. A nossa palavra de hoje, o tema é o que ficou para trás. A nossa base bíblica, então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses 3, os versículos do 12 ao 14, que fala assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Aqui Paulo está nos ensinando a prosseguirmos a nossa caminhada cristã para o alvo de Cristo. A prosseguirmos para o plano perfeito de Deus. A prosseguirmos, a alinharmos a nossa vida com aquilo que Deus tem para nós aqui na Terra. Ele nos, nos encoraja porque ele também estava prosseguindo para o alvo. E ele nos encoraja aqui na palavra a também prosseguirmos para o alvo de Cristo para obtermos ali o chamado celestial. Só que Paulo também nos ensina que para avançarmos no propósito de Deus, realmente irmos para o alvo, nós precisamos ter uma coisa na nossa caminhada cristã. E isso significa é, algo que ele fala aqui no versículo 13. Mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ele fez isso e nos encoraja a fazermos isso também. Esquecendo-me do que para trás ficou. Esquecendo-me do que para trás já aconteceu. Para então avançarmos e olharmos para Cristo. Para então avançarmos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E trazendo para a nossa realidade hoje, o que seria esquecendo-me do que para trás ficou? Significa perdoar aquele que te feriu, aquele que te ofendeu, aquele que falou mal de você, aquele que feriu a sua história, a sua alma. Significa você se perdoar, perdoar por algum pecado que cometeu, Perdoar por alguma escolha que tenha feito que não foi boa. Significa você deixar Deus curar de uma vez por todas as feridas do seu coração, da sua caminhada. Significa deixar essa dor ser cicatrizada pelo amor de Deus. Pelo amor do Pai que cura, que limpa. Significa não mais ficar preso ao passado, aquilo que já foi, mas significa avançar. Nós poderemos somente avançar se pararmos de olhar para trás. Não tem como a gente querer avançar, mas nós estamos olhando para trás. A palavra diz que aqueles que olham para trás não são aptos para o reino. E isso está lá em Lucas 9, 62, que eu quero ler para nós. Que fala assim, Jesus falando. E Jesus lhe disse, Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E eu não sei vocês, mas eu não quero deixar de ser apta para o reino de Deus, porque eu estou presa no passado, porque eu estou presa olhando para trás, 
Porque eu não estou deixando Deus me capacitar, me dar novas, novos objetivos, novas metas, novos planos, novos chamados, porque eu estou presa ao que já aconteceu. Nós precisamos entender que Deus fez os três tempos, o passado, o presente e o futuro. Não é para você ficar preso no passado, deixar de viver o presente e não planejar o futuro. Pelo contrário, Ele quer que a gente viva as três coisas. Você vai ter um passado, porque é o passado que te trouxe até aqui. Você vai ter um presente que você vai fazer neste momento. E você pode se planejar para o futuro. Deus não nos quer presos olhando para trás. E toda vez que eu leio esse versículo, o Senhor me traz a história da mulher de Ló. A mulher de Ló, ela virou o quê? Estátua. Porque Deus deu uma ordem para a família de Ló, né? Para Ló. De o quê? Enquanto ele estava ali é, destruindo a cidade. Deus deu a oportunidade da família de Ló se salvar. E aí ele mandou o quê? Vão embora. Não olhem para trás. Porque Deus tinha novos caminhos, novos planos, novos projetos. E ali ele já estava nos ensinando. Não olhe para trás. Foque para o alvo. Foque porque eu estou te tra trazendo. A sua nova história que eu estou colocando diante de você. E aí a mulher de Ló olhou para trás. Ela ficou presa ao passado. E perdeu a oportunidade de viver o que Deus tinha para ela. Talvez hoje, se a gente olhar para trás, ficarmos olhando para o nosso passado, a gente não vire uma estátua de sal. Acredito que a gente não vire. Porque Deus tem outros propósitos para as nossas vidas. Mas, quando nós olhamos para trás, a gente fica preso. Fica preso aquilo que já foi. Não. 2020 foi um ano muito difícil, perdi meu emprego. Nossa, foi um ano que eu tive que economizar muito, um ano apertado. Mas você está em um novo ano. Olhe para o que Deus pode fazer nesse novo ano. Não, mas 2020, sofri tanto, foi tão doloroso. Você percebe? A gente fica no looping de olhando para trás e não consegue ver novas coisas que Deus está nos dando. E nós estamos agora em fevereiro, comecinho de um novo mês, segundo mês do ano. Deus tem grandes coisas para fazer neste ano, eu creio. Mas para isso, Ele quer te convidar a esquecer do que para trás ficou e avançar para o alvo. Ele quer, deixar, ele quer fazer com que você deixe o amor dEle transformar o seu passado de dor. Em júbilos de alegria. Não fique presa ao que poderia ter acontecido, ao que fizeram de errado, ao que te magoaram. Não fique preso. Uma vez eu ouvi há muitos anos atrás uma pessoa falando comigo. E ela falou algo que me marcou. As nossas cicatrizes a gente não precisa esconder. Porque as nossas cicatrizes podem servir de glória para o manifestar de Deus na vida de outras pessoas. Isso significa que a, a nossa caminhada, os nossos altos e baixos, aquilo que a gente passou, mas perseverou com Cristo, os dias bons, os dias mais difíceis, a nossa, o nosso passado ele pode servir de testemunho para outras vidas. E Deus pode usar a sua história como testemunho para outras vidas. Mas para Deus usar, para Deus nos capacitar para o reino dEle, a gente vai precisar parar de olhar para trás. A gente perde o inimigo, ele sabe que quando nós ficamos presos ao passado, a gente perde aquilo de novo que Deus tem para nós. Deus tem novo todo dia para as nossas vidas. Só que ele só pode te dar o novo se você olhar para ele, se você focar nele, se você falar, meu Deus, eu libero perdão, me cure, 
é, é a gente olhar para trás e não sentir mais dor, é a gente falar, eu passei por aquilo, foi difícil, mas até que o Senhor me sustentou e eu estou aqui hoje para um novo de Deus. É isso que Ele quer fazer para o nosso ano, que nós prossigamos para o plano perfeito dEle. A palavra diz que os planos, os propósitos que ele tem para nós são muito maiores e melhores do que nós possamos imaginar. Então pare de olhar para trás. O que para trás ficou, que é o tema, ficou, já foi. É o seu passado, é a sua história. Mas deixe para trás, avance para aquilo que Deus tem para você. Deus tem muito para fazer nas nossas caminhadas, mas ele só pode fazer. Quando nós decidirmos avançar, quando nós tomarmos a posição de falar, meu Deus, me ajude a deixar o passado no passado e a viver o que o Senhor tem para mim de novo. Porque aí o amor dEle pode vir nos curar, pode vir nos lapidar, pode fazer com que nossa história seja, sim, é, para honra e glória dEle, para outras vidas. E assim seguiremos leves, seguiremos com nova novos júbilos de alegria em Cristo não fique preso ou presa no passado não fique deixando com que o passado traga sentimentos ruins para o seu coração um detalhe que quando a gente fica preso àquilo que já foi o nosso coração começa a fazer o que? tenho certeza que ele não vai trazer coisas de bom vai trazer as coisas difíceis que você passou, que você viveu. Por quê? Porque nós somos humanos, gente, e nós temos a tendência, sim, de olhar para aquilo que deu errado, para aquilo que foi difícil, e aí, de repente, a gente está aqui murmurando, reclamando, e o que poderia ser bênção na nossa vida, já não será mais. Então, não olhe para trás. Faça igual Paulo. Prossiga para o alvo. Esqueça do que para trás ficou. E seja habilitado para o que Deus tem para a sua vida. Amém. Vamos orar para que o Senhor possa confirmar essa palavra no seu coração. E que Ele te ajude a esquecer do que para trás ficou. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradeço por mais essa palavra. Glória a Deus, eu te dou, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de termos um novo alvo, que é o Senhor. Então, Cristo, nos ajude a pararmos de olhar para trás, nos ajude a esquecer do que para trás ficou para avançarmos no Teu plano perfeito, para avançarmos e sermos habilitados para o reino do Senhor. Nos ajude, Pai, cure o nosso interior, cure as feridas que nos causaram, nos, nos ajude a liberar perdão em nosso ser, para que nós possamos avançar em Ti, Pai. Fale conosco e nos traga transformação para que este ano possamos avançar no Teu alvo. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue a falar contigo sobre essa palavra. E você não olhe mais para trás, mas prossiga para o alvo. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas para que outras vidas também possam ser alcançadas. E quem não é inscrito no canal ainda daqui do Projeto IG, se inscreve e que Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau!